The topic of the message of today is le secret du succès. Is the secret of success. Le secret du succès. The secret to success. Et le texte de base c'est Néhémie chapitre 2 le verset 20. The portion to be read is Nehemiah 2 verse 20. Néhémie chapitre 2 verset 20. Nehemiah 2 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. Then I answered them and said to them, The God of heaven will prosper us. Therefore, his servant will arise and build. But you have no portion, no right, no memorial in Jerusalem. Amen. Nous te levons, notre Dieu, notre Père, ce matin. We lift you up, our God and Father, this morning. Nous t'exaltons parce que tu es grand. We exalt you because you are great. Tu es au-dessus de tous les dieux. You are above all gods. Et nous sommes fiers de t'appartenir. We are proud to belong to you. C'est en ton nom que nous nous sommes réunis ici ce matin. It's in your name that we are gathered here. Et nous nous soumettons à ton autorité. We submit your authority. Viens parler à nos cœurs. Come and speak to our hearts. Accomplis entièrement ton œuvre. Accomplish your work in our midst. Et que tout obstacle soit ôté au nom de Jésus. All obstacles be removed in Jesus' name. Merci de glorifier ton nom. Thank you for glorifying your name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Le secret du succès. The secret to success. Nous sommes encore au début de l'année. Once again, we are in the beginning of a new year. Au début d'une nouvelle année. In the beginning of a new year. Et comme à l'accoutumée, and as usual, nous formulons nos vœux les meilleurs à nos parents et à nos proches. We wish good things to our brothers and relatives. Et les mots qui reviennent souvent dans nos formulations de vœux. And the common words that we use sont la santé, our health, une bonne santé, a good health. La prospérité, Prosperity, la longévité, longevity, le succès, success, et que sais-je encore. And many other things. Ainsi, Then, le succès fait partie de ce que nous souhaitons de mieux pour nous-mêmes et pour nos proches. Success is part of what we wish to others and to ourselves. Malheureusement, unfortunately, tous ceux qui aspirent au succès n'arrivent pas à l'avoir. All those who are longing for success do not access it. Tous ceux qui aspirent au succès n'y per, parviennent pas toujours. All those who are longing for success do not have access to it. Mais pour nous, but for us, membres de la chapelle internationale de l'Estao, members of the West Chapel, et pour tous ceux qui nous suivent de près comme de loin, for all those listening to us through the waves, le désir de Dieu. The desire of God pour nous cette année for us this year est que nous parvenions au succès. Is that we achieve success. Le désir de Dieu pour nous en the, nous donnant le terme de cette année. The desire of God by giving us the topic of this year. C'est que nous puissions accomplir ce que nous n'avions pas pu accomplir hier. Is that we be able to accomplish what we did not accomplish yesterday. C'est qu'avec Dieu is that with God, nous puissions remporter de grandes victoires. We be année. able to achieve great victories. À travers donc le thème de cette année, through the theme of this year, qui est levons-nous et bâtissons, that is, let us arise and les, build, et l'étude de la vie de Néhémie que nous sommes en train de faire, and the study of the life of Nehemiah that we are conducting, le Seigneur nous promet le succès, the Lord is promising success, le succès dans nos activités, the success in our activities, le succès dans nos entreprises, success in our enterprises, le succès dans nos projets, success in our projects, si ces projets if your projects, si ces entreprises, if your enterprises, sont dans sa volonté, are in his will. À l'instar donc de Nehemiah, so as in the case of Nehemiah, nous pouvons avoir le succès cette année. We can achieve success. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi. Tell to somebody by your side. Tu peux avoir le succès cette you année. You can have success this year. Tu peux avoir le succès cette année. You can have success this year. Tu peux year. parvenir au succès cette you année. You can reach to the success this year. Et quand nous observons la vie de Néhémie, When we observe the life of Nehemiah, nous voyons plusieurs clés qui lui ont permis de parvenir au succès. We see many keys that led him to success. Et trois de ces clés retiendront particulièrement notre attention. And we ce will matin. consider three of these keys. 
Mais avant de les considérer, Before considering these keys, nous découvrirons le sens du mot succès we will consider the meaning of the word success. et relèverons quelques preuves du succès de Néhémie. And deal with some proofs of the success of Nehemiah. Si nous disons que nous réussirons, nous aurons du succès comme Néhémie. If we say that we will succeed as Nehemiah, nous voudrions donc voir les preuves de son succès. We need to see the proofs of his success. Et toucher du doigt également les clés qui lui ont permis de parvenir à ce succès. And deal with the keys that lead him to his success. À travers l'histoire de Néhémie, through the story of Nehemiah, nous voyons sans doute qu'il a eu du succès dans son entreprise. We certainly see that he got success Et in his cette entreprise, c'était la reconstruction de la muraille de Jérusalem. And his enterprise was the rebuilding of the walls of Jerusalem. Citons donc quelques preuves de ce succès de Néhémie. Let us consider some proofs of the success of Nehemiah. Premièrement, nous voyons que le but que Néhémie et tout le peuple s'étaient fixés, ce but a été atteint. First of all, we see that the objective set by Nehemiah with the people has been achieved. Le but fixé a été atteint. The target has been met. Ensuite, le projet a été réalisé en un temps record. And after that, the project has been achieved in the shortest time possible. La reconstruction de la muraille qui constitue un défi important. The rebuilding of the wall that was the greatest challenge for the people. Une œuvre colossale à accomplir. A greatest work to be achieved. Néhémie et le peuple de Juda avaient pu réaliser cela en 52 jours seulement, ce qui constitue un grand exploit. Néhémie and the people of Judah got this done in 52 days. Nous voyons également qu'il a pu faire ce que les autres avant lui ont essayé mais n'ont pas pu faire. We do also see that he succeeded where other people didn't succeed before him. Pendant les temps d'étude biblique, nous avions vu que Néhémie n'était pas le premier à entreprendre la reconstruction de la muraille de Jérusalem. In our Bible study, we said that Jeremiah was not, Nehemiah was not the first to start this kind of work. L'œuvre avait commencé bien avant lui. This work started before him. Mais dès que les ennemis du peuple de Dieu s'étaient soulevés, when the enemies of God arise, et ont envoyé une note and send letters au roi Artaxerxes to the king Artaxerxes pour lui dire que les Juifs étaient en train de se révolter contre lui. To tell him that the Jews were rising up to build. Pour lui dire qu'en reconstruisant, en reconstruisant. La muraille, oui, après avoir reconstruit la muraille, il ne va plus envoyer les tribus chez le roi. And to tell the king that by rebuilding the walls, the people of Judah will no more give taxes to the king. Le roi avait donné l'ordre que l'œuvre s'arrête immédiatement. The king decreed that the work stop. Mais quand Nehemiah avait entrepris la même tâche, but when Nehemiah started the same, il a obtenu le succès. He got success. Il avait commencé. He started. Et il a achevé. And he achieved. Alléluia. Amen. Nous voyons également qu'il a vaincu l'ennemi. We also see that he won over the enemy. En dépit des multiples oppositions qui se sont présentées tout le long du livre de Nehemiah. Despite all kinds of opposition throughout the process. En dépit des oppositions, en dépit des conspirations, Néhémie a pu relever les murailles de Jérusalem. Despite the, the, the obstacles and conspiracies, Nehemiah succeeded in rebuilding the walls of Jerusalem. Ce sont là quelques preuves que Néhémie avait eu du succès. These are a few proofs that Nehemiah succeeded in his work. En nous inspirant donc de son exemple, so get inspiration from this. Trois clés dont nous avons besoin pour parvenir au succès, retiens dans notre attention. Mais arrêtons un instant pour voir le contexte. So let us consider for a few minutes the context. Alors que Néhémie servait dans la cour du roi Atazézès, dans la capitale Suisse, serving in the court of the king Atazézès in Susa, dans la capitale Suisse de l'empire Medo-Perse, and Suse in the Persian Empire. Certains de ses frères sont revenus de Jérusalem. Some of his brothers came from Jerusalem. Et il va s'informer sur l'état dans lequel se trouvait Jérusalem et ses And habitants. And he inquired about the state of Jerusalem. Ses frères vont lui dire his brothers told him que l'état de Jérusalem était déplorable. That, the, that Jerusalem was in ruin. Les murailles sont tombées. The, the walls fell. Les murailles qui constituaient la protection, la sécurité the et en même temps la fierté. The world that was constituted, the, 
the strength and the pride of Judah, ces murailles étaient tombées. These walls fell. Et les portes étaient consumées par le feu. And everything burned by fire. Nehemiah obtient la permission du roi pour aller relever la muraille. Nehemiah got the permission of the king to go and rebuild the walls. Arrivé à Jérusalem, il fit état des lieux comme nous l'avions entendu dans les messages précédents, les messages des dimanches passés. When he arrived in Jerusalem, as we heard it through the former sermons, il rassembla les anciens et partagea avec eux sa vision. He gathered the elders and shared his vision. Ils prirent ensemble la résolution de rebâtir les murailles en ruine. And they made up their mind to rebuild the walls. Dès que les ennemis du peuple de Dieu la prirent, when the enemies heard about that, ils s'en moquaient. They mocked them. Et s'efforçaient de les décourager. And tried to discourage them. C'est ainsi que nous lisons dans Néhémie 2 verset 19. That's why we read in Nehemiah 2 19. Sambala le Horonite. Sambala the Horonite. Tobija le serviteur Ammonite. The buyer, the Ammonite servants. Et Geshem l'Arabe. And, and Geshem the Arabian. En ayant été informé, haven't heard of it. Se moquèrent de nous. They ridiculed us. Et nous méprisèrent. And despised us. Ils dirent. They said. Que faites-vous là? What is this that you are doing? Vous révoltez-vous contre le roi? Will you rebel against the king? C'est alors que Nehemiah leur répondit. Then Nehemiah answered them. Et nous venons maintenant à notre test de base. We come to the text of our message. Donc le contenu de notre test de base était la réponse de Nehemiah. So the content of our the, the, our sermon à is ses ennemis qui se révoltaient. The response of Nehemiah to his enemies. Qui les méprisait, qui voulait les décourager. That ridiculed them and despised them. Nehemiah répondit donc. Nehemiah answered. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. The God of heaven will give us success. Nous, ses serviteurs, we, his servants, nous nous lèverons we will arise et nous bâtirons. And rebuild. Mais vous, But you, vous n'avez ni part, you have no portion, ni droit, no right, ni souvenir or memorial dans Jérusalem. In Jerusalem. La première clé donc que nous voudrions relever ici, the first key to be considered here, dont nous avons besoin pour avoir le succès comme Nehemiah. That we need to get success as Nehemiah. C'est la confiance en Dieu. Is confidence in God. La confiance en Dieu. Confidence in God. L'une des clés du succès de Nehemiah était sa confiance en Dieu. One of the keys of Nehemiah's success was his confidence in God. Le succès c'est la réussite. Success is succeeding. C'est le résultat auquel on s'attend. C'est trouver ou parvenir au résultat escompté. Is the expected result when somebody undertakes something. Et nous voyons que Nehemiah a pu obtenir son succès grâce à sa confiance en Dieu. And we see that Nehemiah got this success thanks to his confidence in God. Nous remarquons cette confiance en Dieu chez Nehemiah d'abord à travers la prière répétitive à travers le livre de Nehemiah. And his confidence is shown through his repeated prayers to God. À plusieurs endroits nous le voyons prier. At many places we see Nehemiah praying. Et il a beaucoup prié. He prayed a lot. Durant tout le déroulement du throughout, travail. Throughout the execution Ou de of la the réalisation du projet. The implementation of the project. Nous voyons Nehemiah prier. We see Nehemiah praying. Parce qu'il faisait confiance en Dieu. Because he had confidence in God. Il savait que l'œuvre, ce défi ne pourra être relevé. L'œuvre ne pourra être accomplie que par la puissance de Dieu. Because he knew that this challenge could be met but by God. Chaque fois qu'il faisait face aux difficultés, il recourait à la prière. Every time he was facing difficulties, he went to pray. Nehemi comptait sur le Seigneur dans la résolution de ses problèmes. Nehemi relied on God to solve his problems. Il comptait sur le Seigneur pour la réalisation de son projet. He relied on God for the implementation of the project. De même devant l'ennemi. Devant l'ennemi, before the enemies as well, nous voyons Nehemiah ne pas paniquer du tout. We see Nehemiah, he doesn't panic at all. Devant les multiples stratégies de l'ennemi pour arrêter l'œuvre, before the various strategies of enemy to stop the work, parfois même des conspirations contre la personne même de Nehemiah, even the conspiracies against the person of Nehemiah. Nehemiah n'était pas pris de panique. Nehemiah didn't panic at all. Il ne trembla point. He didn't tremble at all. Mais il était serein. He was 
still. Parce qu'il avait un Dieu. Because he had God. Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il adorait. Because he knew the God he was worshiping. Il savait qui était son Dieu. He knew who was his God. Et comptait sur ce Dieu. And he knew how to count on his God. Pour le délivrer de la main de l'ennemi. To deliver him from his enemies. C'est pourquoi il ne pouvait pas avoir peur. That's why he couldn't panic at all. Et quel que soit les vents qui soufflaient. Les vents qui venaient and whatever the storm that were coming en direction him, contraire de ce qu'il voulait faire. Contrary to what he was to do. Nehemiah était serein. Nehemiah, Nehemiah was still. Il comptait sur le Seigneur. Counting on God. Il reconnaît que la victoire de Dieu est certaine. He acknowledged the fact that the victory Alleluia. of God is certain. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Nehemiah reconnaît que la victoire de Dieu est certaine. Nehemiah knows that God's victory c'est pour cela qu'il était, qu était serein. That's why he was still. C'est pour cela qu'il ne paniquait pas. That's why he didn't panic at all. Et particulièrement dans notre test de base. Particularly in the text we read. Sa confiance se fait remarquer à travers une phrase. His confidence in God could be noticed through a Et sentence. Phrase, And this is the sentence. C'est le Dieu des cieux. That's the God of heavens. Nous donnera le succès. Will give us success. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. The God of heavens will give us success. Ici, Nehemiah présente Dieu comme souverain. Here, Nehemiah presents God as sovereign. Comme le Dieu des cieux de tout Dieu. As the God of above all things. Comme le Dieu grand et puissant. As the greatest God, the mightiest God. Celui à qui rien n'est impossible. The one for whom nothing is impossible. Il croit donc que son succès viendra de l'Éternel. He knew that his success Comes from God. Il croit que la victoire viendra de l'Éternel. He considered his victory to come from God. Il croit que l'œuvre sera accomplie avec Dieu. He knew that the work will be achieved by God. Le Dieu des cieux nous donnera le the succès. The God of heaven will give us success. Et il doit en être de même pour nous aujourd'hui. And this applies to us today. Si nous voulons vivre la victoire que Dieu nous réserve cette année. If we want to live the victory God has for us si this year. Si nous voulons connaître le succès cette année. If we want to have the success this year. C'est cela le plan de Dieu pour nous. If this is the plan of God for us. C'est ça le désir de Dieu pour nous. If this is the desire of God for us. C'est pour cela qu'il nous a donné ce thème cette année. That is why he gave us this theme of. Mais nous avons besoin de faire confiance au Seigneur. But we need to have confidence in God. Nous avons besoin de tourner tous nos regards vers We need to turn our eyes to God. Nous avons besoin de compter sur le Seigneur. We need to rely on God. Et si nous comptons sur lui, when we count on him, la victoire viendra à coup sûr. The victory is certain. La victoire viendra certainement. The victory will come certainly. Même si elle tarde, even if it tarde, elle viendra. It will come. Tu la vivras. You will live. Tu l'expérimenteras. You will experience it. Au nom de Jésus. In Jesus name. Mais sur qui ou sur quoi comptes-tu? But on What on whom you count pour réussir au cours de cette année to succeed throughout this year si et seulement si if and if only nous pouvons compter sur dieu we can count on god et lui faire totalement confiance and have totally confidence in him il nous donnera le succès he will give us success dans nos activités in our activities il nous donnera le succès he will give us success dans la réalisation de nos projets in the implementation of our projects et nous fera réussir And he will make sure we succeed. Là où les autres ont échoué. Where others fail. Là où les autres avant ont échoué. Where others before us fail. Si tu peux apprendre à compter sur le Seigneur cette année. If you have confidence in God this à year. À ces mêmes endroits. In the same places. À ces mêmes niveaux. In the same levels. Tu réussiras. You will succeed. Parce que l'Éternel est avec toi. Because the eternal God. La confiance en Dieu. The confidence in God. C'est pas la seule clé dont nous avons besoin. It's not the only key that we need. Pour parvenir au succès. To achieve success, nous avons aussi besoin du travail bien fait. We also need a, a, a work well done. La deuxième clé que nous voudrions donc mentionner ici, the second key we want to consider here, c'est le travail bien fait. A work well done. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de notre pasteur principal. And we give thanks to God for the life of our senior pastor. Qui a pris suffisamment du temps à travers une série de prédications pour nous parler de l'intendance chrétienne et il a touché plusieurs aspects que nous allons encore relever. Who has Preached on the, the the stewardship for many times to equip us. Le secret de Nehemiah. The secret of Nehemiah. Resided in the fact that he knew how to reconcile his confidence in God and his action. Was in the travail. fact that he knew how to conciliate his confidence in God and taking action. Sa confiance en Dieu ne l'empêchait pas quand il fallait travailler de travailler. His confidence in God did not prevent him from working when he had to work. 
sa confiance en Dieu ne l'empêchait pas de poser les actes qu'il faut. His confidence in God did not prevent him from taking action that are needed. La nécessité de passer à l'action, the necessity to take action, se fait voir dans la réponse que Néhémie donna à ses ennemis. Can be seen in the response Nehemiah gave to his enemies. Après avoir déclaré que le Dieu des cieux nous donnera le succès, after having declared that the God of heavens will give them success, il ajouta, he added, nous ses serviteurs, we his servants, nous nous lèverons, we will rise up, et nous bâtirons, and build. Aussi voyons-nous que Néhémie et ses collaborateurs ont été appliqués dans leur travail. So we do see that Nehemiah and his people got applied to the task. Non seulement ils sont passés à l'action. Not only they took action. Non seulement ils ont travaillé. Not only they worked. Mais ils ont veillé à ce que le travail soit bien fait. They also took it on them to have the work well done. Et pour avoir le succès. For us to have success, nous devons rechercher le travail bien fait. We need to seek the good work, the work well done. Et au sujet de Nehemiah et ses collaborateurs, and concerning Nehemiah and his people, on peut noter la diligence. We can notice diligence. Le travail bien fait, well done work. La recherche de l'excellence, the excellence in the in what they did. Une bonne organisation du travail, a good management of the work. Une bonne répartition des tâches, a good share of the tasks. Une bonne méthodologie du travail, a good methodology of the work. Et nous voyons que chacun dans l'accomplissement de sa tâche s'était appliqué à bien faire. And we see that each one at his place got applied to do what was his share. Ils ont obtenu le résultat escompté. They got the expected results. Parce que chacun d'eux s'était appliqué à bien accomplir la tâche qui lui était confiée. Because each and every one did what was his share of work. Pour nous aujourd'hui, for us today, le travail bien fait est aussi indispensable pour notre succès. The well done work is indispensable for our success. Le travail bien fait est indispensable pour le succès de nos entreprises, pour la réalisation de nos projets. The well done work is very crucial for us to succeed in our enterprises. Alors, so, considérez cette nouvelle année comme une année de succès. Shall we consider this year as a year of success? C'est rechercher l'excellence dans le travail. By seeking excellence in the work. C'est rechercher les compétences dont nous avons besoin pour bien faire. Seeking skills that are needed. C'est rechercher la diligence. By seeking diligence. C'est avoir la conscience professionnelle. Having a professional conscience. C'est rechercher la fidélité, l'honnêteté dans le travail. Seeking to be faithful and honest. In one's work. Et cela suppose que nous devons éviter la paresse. And this calls on us to avoid laziness. Cela suppose que nous devons éviter l'oisiveté. Calls on us to avoid idleness. Cela suppose que nous devons éviter la nonchalance. To avoid neglectfulness. La négligence. And nonchalance. Parce que ce sont ces mots qui empêchent plusieurs chrétiens Because de nos jours. These are the 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 plagues that prevent us from achieving success. Ces mots empêchent plusieurs chrétiens de nos jours This de pouvoir accéder au succès que Dieu leur donne. Many Christians to achieve success that God has for them. Ces mots, this plague, que sont la paresse, that are laziness, l'oisiveté, idleness, la nonchalance, nonchalance, la médiocrité, mediocrity, l'infidélité, unfaithfulness, le mensonge. La, la négligence, négligence et d'autres encore and many other plans, empêchent beaucoup de chrétiens aujourd'hui d'expérimenter le succès que Dieu leur réserve. En plus de la confiance en Dieu in to the to God, et du travail bien fait, and the work well done, la résistance face à l'opposition est aussi nécessaire pour le succès. Resistance to opposition is also required. La résistance face à l'opposition. Resistance to opposition. Nehemiah, Nehemiah, bien qu'il soit dans la volonté de Dieu, though he is in the plan of God, a dû faire face à l'opposition. Faced oppositions. Et ses propos dans le verset, dans notre verset de base, le prouve. And his words in the verse that we read show this. Le verset de base constitue d'ailleurs sa réponse aux ennemis du peuple de Dieu. Our basic portion is the, his response to the enemies. C'était les paroles de Néhémie. These were the words of Nehemiah. Face aux moqueries et aux intimidations. When facing the opposition and the mockery of the enemies. De Sambala. Of Sambala. De Tobija. Of Tobiah. Et de Geshem. And Geshem. 
Tandis que Nehemi leur dit que leur succès vient de l'éternel, viendra de l'éternel. Le Dieu des cieux, c'est-à-dire le Dieu souverain grand, the sovereign and greatest God, à qui rien ne who, peut s'opposer, nobody can oppose. Il s'adressait en même temps à ses ennemis en ces termes. Mais vous qui vous levez contre nous, that you that are mais us. vous, Sambala, Tobija et Geshem et les you, autres, Sambala, and Geshem and all others, vous n'avez ni part, you have no portion, ni droit, no right, ni souvenir no memorial dans Jérusalem. In Jerusalem. Il résistait ainsi à toute intervention de l'ennemi dans la réalisation du projet. Et cette réaction de Néhémie nous montre qu'il faut résister à l'ennemi pour enemy. obtenir notre succès. To get our success. Pour obtenir le succès dans nos entreprises. To obtain success in our enterprises. Pour Néhémie, le combat a été multiforme. For Nehemiah, le combat a pris plusieurs formes. The battle has many faces. Et a duré pendant toute la construction de la muraille. And lasted along the project. Et le peuple d'Israël à un moment donné And the people of God at the same time devait s'organiser pendant qu'ils travaillaient needed to get organized while la working reconstruction de la muraille for the rebuilding of the wall à faire face en même temps à l'ennemi Immediately face the enemies. Et donc toujours prêt à se défendre. Being ready to defend themselves. Pendant qu'ils accomplissaient la tâche. While accomplishing the tasks. De la même manière. In the same way. De la même manière que les ennemis du peuple d'Israël se sont levés contre Néhémie et les autres. In the same way the enemies of Israel arise against them. Pour s'opposer à la construction de la muraille. To oppose to the work of the rebuilding of the walls. Le diable et ses agents s'opposent et s'opposeront à la réussite de nos projets. The devil and his agents are there to, get, to oppose to us in everything we undertake. Ce n'est pas parce que cette année est pour nous l'année du succès, l'année de la victoire, que l'opposition ne viendra pas, que les intimidations ne viendront pas. It's not because this year is a year of success that we will not face oppositions. Les combats seront là. Fights are there. L'opposition se présentera sur notre chemin. Opposition will show up. Cette année est pour nous une année de victoire. This year is a year of victory. Une année de succès. A year of success. L'année de la réalisation de nos projets. The year of the implementation of our projects. Notre saison, comme le Seigneur nous l'a révélé. As the Lord has decreed. Mais ceci ne veut pas pour autant dire qu'il n'y aura pas de l'opposition. This doesn't mean that we will not face opposition. L'opposition viendra. We will face opposition. Parce que tout ce qui est bien suscite. Because everything that God is to do. L'opposition de l'ennemi. Tout ce qui est bien dans notre vie, c'est toujours l'opposition de l'ennemi. In our life, as in the case of Nehemiah, et cela est tout à fait normal. And this is normal. Parce que l'ennemi ne veut pas nous voir réussir. Because the, the enemy cannot see something good. Il veut pas nous voir glorifier Dieu. He cannot see us glorifying God. Et d'ailleurs, le nom Satan signifie adversaire. Le nom Satan signifie adversaire. And the name Satan means the adversary. Et puisqu'il est l'adversaire de notre Dieu, because he is the adversary of our God, et nous nous sommes les enfants de Dieu, and we are the children of God, et nous voulons faire la fierté de Dieu, and we want, to, we want God to be proud of us, nous voulons glorifier Dieu, we want to glorify God, il est normal qu'il s'oppose à nous, it's normal for him to oppose us. C'est pour cela que nous devons nous préparer pour le combat spirituel. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger la prière. That's why we need not to neglect prayer. Et n'oublions pas ceci. We need not to forget this. Nous sommes déclarés vainqueurs. We are declared victorious. Plus que vainqueurs. More than conquerors. Avant même que le combat ne commence. Before the, the, the battle starts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es déclaré vainqueur avant même que l'ennemi ne se présente. victorious before. Et ton ennemi battle. est déclaré vaincu avant même qu'il ne prenne l'initiative de t'attaquer. And your enemy has failed before everything starts. Et l'apôtre Paul exprime si bien. L'apostle Paul expresses this very well dans son épître aux Colossiens chapitre 2 in his epistle to Colossians chapter 2 le verset 15 verse 15 il dit que Jésus a dépouillé les dominations that Jesus spoiled dominations et les autorités the authorities and rulers et les a livrés publiquement en spectacle and made a public show of them en triomphant d'elles par la croix by triumphing over them by the cross l'ennemi est déjà vaincu the enemy is has failed marchons donc dans cette victoire 
Shall we walk in this victory? Pour relever les défis cette année. To meet our challenges this year. Pour réaliser nos projets cette année. To achieve our project this year. Pour achever les maisons inachevées cette année. To achieve what is to be achieved. Pour accomplir de grandes tâches à la gloire de Dieu. To accomplish great tasks for the glory of God. Que faut-il alors retenir de ce message? What is the takeaway of this message? Tant que nous sommes dans la volonté de Dieu. Tant que nous sommes dans la volonté While de we Dieu. Are in the will of God, Notre succès en tant qu'enfant de Dieu. Our success as children of God est certain. Is certain. Notre succès est certain. Our success is certain. Et le désir de Dieu pour chacun de nous. The desire of God for each and every one of us. Surtout cette année. Is that this year. Et que nous expérimentions ce succès. Experience dans divers domaines, dans divers domaines de nos success vies. Success in all fields of our lives. Pour cela, for this, nous devons lui faire confiance. We need to have confidence in him. Nous devons bien travailler. We need to do well what we have to do. Et nous devons nous préparer également pour combattre toutes les forces du mal qui s'opposent. We need to get ready to fight all the evil works. Que le Dieu des cieux, that the God of heavens, aide chacun de nous, help each and every one of us, à expérimenter le vrai succès cette année, to experience the true success this year. Que le Seigneur nous aide, that the Lord help us, à marcher et à vivre dans sa victoire, to walk and live His victory. Au cours de cette année nouvelle, throughout this new year, nous allons nous lever et prier. Shall we rise up? Et le chant que nous avions voulu, que j'ai voulu que nous puissions exécuter le groupe musical, je dis le groupe musical, la and chorale l'avait déjà. Chanter, mais nous allons encore reprendre. Bon, Dieu est Jesus has his hand in it. C'est Jésus qui a signé ta victoire pour cette année. Jesus is the one who sealed your victory. Et là où les autres ont échoué, tu réussiras. Where others failed, you will